pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano nchini Tanzania imezindua kivuko kipya cha kisasa cha kusafirisha abiria kutoka upande wa bahari eneo la Magogoni kuelekea Kigamboni jijini Dar es Salaam. Hatua inayolenga kupunguza msongamano wa abiria waliokuwa wanalazimika kusubiri muda mrefu ili kuvuka eneo hilo la bahari. Kuzinduliwa kwa kivuko hicho cha kisasa chenye jina la MV Kazi kinachotumia muda mfupi zaidi kuvusha abiria kinafanya idadi ya vivuko vinavyosafirisha abiria kuwa vitatu pamoja na vile vya MV Magogoni pamoja na MV Kigamboni. Mwenzangu Steven Mumbi amefuatilia kuzinduliwa kwa kivuko hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza mara baada ya kuzindua kivuko hicho waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa Mnya anasema kivuko hicho kinalenga kuongeza ufanisi katika usafirishaji wa abiria wanaotegemea kufanya shughuli zao katikati ya jiji la Dar es Salaam. Na kina uwezo au kina vifaa vya GPS. Kwa vile ni kivuko ambacho ni cha kisasa tunaamini kwamba kitaweza kuwahudumia wananchi hawa. Serikali inafanya kila inalowezekana kuhakikisha kwamba kuwe na muunganiko mzuri baina ya Kigamboni na Dar es Salaam. Tuna vivuko vitatu na tuna daraja Nia yetu kuhakikisha kwamba changamoto za watanzania hawa kuanzia Dar es Salaam zimemalizika. Hatuishi hapa tu. Tuna kazi ambayo tunaifanya sasa hivi kwa ajili ya lindi, kitunda pale tunaweka kivuko. Tuna kazi nyingine ya kivuko kwa ajili ya Kigongo Busisi ambayo sasa hivi kazi imeanza. Tuna kivuko chengine cha Pangani na vingine vingi tunajipanga ili kuhakikisha kwamba watanzania sasa wanaenda na kauli mbili wa Mheshimiwa Rais wana vivuko vizuri ili waweze kufanya kazi kwa ubora na usanifu zaidi. Hatua hii inalenga kuimarisha ufanisi na kuongeza mwendo kasi wa kusafiri kutoka feri kwenda Kigamboni kwa wakazi wa eneo hilo. Wakazi wengi wanaoishi Kigamboni wanafanya shughuli zao katikati ya jiji. Hivyo walazimu kuvuka kupitia vivuko. Kivuko hiki kinatumia dakika mbili tu. Tofauti ni kubwa sana kati ya hichi cha kwanza na hichi kilichotoka sasa. MV kazi iko experience inafanya kazi vizuri na isitoshe kwamba inajitahidi kwa sababu kutoka pale mpaka hapa wanatumia dakika mbili tatu mpaka na kuendelea. Alafu kingine ambacho tunamshukuru mheshimiwa rais kwamba ameweza kutukumbuka wakazi wa Kigamboni. Kwa tunachoomba tu kwanza ni kuhusu kuboresha tu huduma za kuhusu getini wao na utaratibu mzuri mwana hicho ndio cha kwanza kwa sababu kama kifaa kileta cha haraka haraka wao wanajaribu kuweka ile utaratibu ambao watu wakishatoka tiketi wao wanapita kwa haraka akizungumzia ufanisi wa kivuko hicho mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi na umeme Temesa Dr. Musa Mgwatu anasema kivuko hicho kipya cha MV Kazi kina uwezo wa kubeba abiria nane kwa safari moja pamoja na magari matano kivuko hiki kimegarimu shilingi za kitanzania bilioni 7.3 pamoja na VAT na kina uwezo wa kubeba tani 170 abiria 800 na magari madogo 22 Kundi la waasi la FARC nchini Colombia limeituhumu serikali ya nchi hiyo kwa kuvunja mara kwa mara vipengele vya mkataba wa amani na kutishia kuchelewesha zoezi la kuwahamisha Makubaliano hayo yaliyofikiwa mwishoni mwa mwaka jana yalikusudiwa kukomesha miaka hamsini ya vita vya wenyewe kwa wenyewe ambayo yamesababisha vifo zaidi ya watu laki mbili na elfu sitini na kuwafanya watu wengine milioni saba kuyahama makazi yao. Mkuu wa kundi la FARC Rodrigo Londono ameandika kwenye mtandao wa Twitter kwamba sasa watasaka usimamizi wa jumuiya ya kimataifa. Pamoja na hayo kiongozi huyo maarufu kwa jina la Timochenko amesema anafikiria uwezekano wa kuairisha kunyang'anywa silaha wapiganaji wake moja ya masharti muhimu ya mkataba wenyewe. Awali rais Juan Manuel Santos alisema 
serikali inafuata ratiba itakayowekwa ya kutekeleza makubaliano hayo ya amani. Wakati makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan akitaka kuchukuliwa hatua kali za kisheria kwa viwanda na migodi ambayo inafanya shughuli zake za uzalishaji kwa kuharibu mazingira ikiwemo utirishaji wa kemikali kwa wananchi katika kutunza mazingira bado hali ya fukwe za bahari ya Hindi si ya kuridhisha katika kuadhimisha siku ya mazingira makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluh Hassan amesema uharibifu wa mazingira ukiachiwa uendelee nchini ni hatari kwa usalama wa maisha na viumbe vilivyomo iko ni pamoja na vilivyomo baharini mwenzangu Noah Lalataika ameangazia hali ya utunzaji wa mazingira katika jiji la Dar es Salaam jiji la Dar es Salaam ni moja kati ya sehemu zenye fukwe barani Afrika huku changamoto ya taka ikizidi kusakama na kukithiri kwenye fukwe zake hata mara baada ya sheria na usafishaji wa mazingira. Ni katika fukwe za bahari ya Hindi jijini Dar es Salaam, pembezoni kabisa mwa barabara ya Barack Obama. Eneo hili limekuwa likifanywa usafi mara kwa mara na wadau mbalimbali wa mazingira. Lakini changamoto kubwa ni utupwaji taka mara tu taka hizi zinavyookotwa. Mathala ni mfuko huu wa plastiki ambao umetupwa tu na umeendelea kuonekana katika eneo hili la pwani ya bahari Changamoto kubwa ni kwamba pindi wadau wanapofanya usafi na kuhakikisha eneo linakuwa safi mwamko bado ni mdogo wanaokuja maeneo haya kuendelea kutupa taka Ukosefu wa miundombinu inayosafirisha taka kutoka eneo moja kwenda katika maeneo ya kukusanyia ni changamoto kubwa hali inayopelekea serikali kubuni mbinu mbalimbali mbali za kuondokana na mrundikano wa taka mitaani Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanasema ukosefu wa mipango madhubuti ya kusafirisha maji taka kunachangia jiji kuwa chafu hali inayohitaji njia mbadala ikiwa ni pamoja na kuweka mabwawa maeneo mbalimbali ya jiji. Hebu jumbe wangu naomba watufungulie hapa mikocheni mabwawa sasa hivi ya kwa sababu tunamwaga mbali. Sasa tunamwaga kwa rasini. Hii miaka miwili ya sasa hivi. Umeona tunaasilika sababu tunaenda kumwaga mbali na wananchi wenyewe walamika bei inakuwa iko juu naona sasa hivi hivi magari hamna hapa ndugu yangu usafi wa jiji sio mzuri sana kutokana na mazingira ni machafu na uchafu unatokana na watu wanashindwa kunyonya kutokana na gharama ziko juu na gharama ziko juu kutokana na mabwawa yako mbali lakini angekuwa lipo karibu kama bora mikocheni likiwa imefunguliwa huduma ingekuwa iko chini na wangepata huduma nzuri Polisi Uingereza imefanya misako zaidi na kuwakamata watu kadhaa baada ya kundi la dola ya Kiislamu ya AS kudai kuhusika katika shambulizi lililofanywa na wanaume watatu usiku wa Jumamosi katika mji mkuu wa Uingereza London na kuwaua watu saba na wengine takriban hamsini kujeruhiwa moja kati yao wakiwa katika hali ya mahututi. Polisi imesema imewakamata watu kadhaa baada ya kufanya misako mashariki mwa London. Mkuu wa polisi wa London Cressida Dick amesema wanachukipa kipaumbele hivi sasa ni kujaribu kungamua iwapo washambuliaji walipata msaada kutoka kwa wengine. Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May atafanya mkutano wa hadhara wa kiusalama baada ya kuonya kuwa taifa hilo nakabiliwa na tishio jipya la usalama ambalo hawatavumilia na inawabidi wabadilishe mikakati kukabiliana nao. Mei amezidi kuonya uenda kukawa na mashambulizi zaidi. Kampeni kuelekea uchaguzi mkuu unatarajiwa Alhamisi hii ambazo zilikuwa zimesitishwa baada ya shambulizi hilo zimerejea. Siku chache baada ya wakazi wa kitongoji cha Rwenkuba kata ya Mubale wilaya ya Misenyi mkoa ni Kagera kuiomba serikali kutatua mgogoro baina ya wananchi hao na mwekezaji wa kitalu namba 20 ambaye ni mfugaji serikali imeanza kuchukua hatua za kutatua mgogoro huo akizungumza akiwa wilayani humo naibu waziri wa mifugo chakula na uvuvi mheshimiwa William Tate Olenasha 
amesema ranchi za taifa zimekuwa chanzo cha migogoro katika maeneo mbalimbali mbali baina ya wawekezaji na wananchi. Mmoja kati ya changamoto zilizopo ni kwamba zile ranchi nyingi hazijatumika wala hazitumiki. Ifasavyo na hiyo ardhi inaendelea kubakia na hivyo kwa kivutio kikubwa cha migogoro. Ndoka tukae na nyie katika hizi kumbi tatu kwamba ni namna gani tunaweza tukamoresha namna zile ranchi zinatumika bila kutumika kwa upande wao wawekezaji wanasema kumekuwa na sababu mbalimbali mbali zinazopelekea kuibuka kwa migogoro baina ya wananchi Nachoweza kusema mheshimiwa wa ni kwamba wenzangu wa kutaka tujali kuangalia jinsi gani kuishi sio gombi sio kuwana sio mpanga naweza mtangalia mtu anaweka ileka sikila kama unaweza kufundisha mpaka kwa nini usitembea watu kwa baada ikari mwingine mtatapa kwa hiyo maisha Uturuki imeonya watu 130 wakiwemo wabunge wawili na muhubiri wa Kiislamu aliye wa misioni Marekani Fetura Gulen kuwa watapokonywa uraia iwapo watarejea nchini humo kufunguliwa mashtaka ifikapo mwezi wa Septemba mwaka huu. Gulen ambaye ni mpinzani wa rais Recep Tayyip Erdogan atuhumiwa kwa kupanga njama za kuipindua serikali katika jaribio lilotibuka hapo mwaka jana. Taarifa iliyochapishwa na gazeti rasmi la serikali imewapa watu hao kipindi cha miezi mitatu kurejea Uturuki la sivyo wapokonywa uraia. Zaidi ya watu laki moja wamefutwa au kusimamishwa kazi nchini humo kwa kushutumiwa kuhusika katika jaribio hilo la mapinduzi ya serikali. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameshitumu kamata kamata hiyo inayoendelea nchini Uturuki ambayo yamesema ina walengo wapinzani wa Edogan. Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinalitoa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuloka kwa shilingi 2218 na kuuzwa kwa shilingi 2240. Paundi ya Uingereza imenuloka kwa shilingi 2849 na kuuzwa kwa shilingi 2879. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2489 na kuuzwa kwa shilingi 2514. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 65. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 169 na kuuzwa kwa shilingi 170. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 62 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 66. Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu Swahili habari hatuna la ziada. Kwa niamba ya wote wale ushiriki kukuletea Swahili habari. Mimi ni Noah Altaika. Mwenzangu ni Steven Mumbi na katika soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Christina Mshiu kwa pamoja. Tunashukuru kwa kutazama Afrika Swahili TV.